laana ya uko sehemu ya nne mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix nambari zetu ni 0677062012 Mtunzi ni mimi mwenyewe Felix Mwenda kwa kushirikiana na Amani Kigoe. Habari zake ni 0766416862. Simulizi hii utaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mexi. Sehemu ya tatu kama unakumbuka vizuri tuliisha pale ambapo wakati mimi na Mary tukiwa tunaendelea kula. Mara ghafla tukamsikia mtu anakuja na alikuwa ni kalomo cha pombe kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya nne. Kalomo akajikoleesha na kisha akasogea pale ambapo tulikuwa tumekaa. Mm. Kalomo. Yaani asubuhi yote iwe ushalewa tayari. Ah. Uh, Siale. Sijalewa bwana. Asante lewaje. Hata kabla sijanywa. Kalomo alizo kumza vile huko akiwa anatusogelea kuku pepesuka. Hivyo najiona kwamba uko sawa kweli hapo Kalomo. Niko sawa kabisa. Alijibu vile kwa kujiamini sana huko akiwa na pepesuka. Bila maana kwamba hapo ujanywa si ndio. Mary aliendelea kubisha na tuna Kalomo cha pombe. Ndio. Messi yanyo hapa. Si watu nimeamka nayo ya jana. Hmm. matatizo kweli wewe, yani sio bure. Asena masatizo leo na wewe. Makubwa za kuliko matatizo yangu mimi. Nilibaki nikiwa na ushangaa tu bila hata kutia neno huko nikiwa bado nimekaa china na kuwashangaa walivyokuwa naendelea tu kubishana. Hivi. Hivi Mary. Uage ugupi eh? ni ugupi kitu gani sasa huyo ulo kana ya hapo mugopi ana kitu gani ya dini mugopi hmm sio mzima wewe usaku umekunywa kabisa wewe kalamu alijikuta akiwa na muona Mary amelewa badala ya yeye mwenyewe ka yani kweli hata machizi wana wao na wazima lakini sio wewe ah asiye kosea mimi oh Oh hapo najiona mzima wakati upo kwenye hatari. Kubwa sana. Sema ujui tu. Kalomo alikuwa anaendelea kuzungumza vile huko akiwa na pepesuka tu. Haya, safari ya kwenda wapi sasa? Mele kamuuliza vile Kalomo. Naenda kuja mara moja hapo kirabuni. Eh? Ukanywe tena wakati hapo ulipo umelewa. Kwani? Mele kwambia kwamba insha Allah ya tayari. Yaani hapo tu umeshalewa. Ina maana kwamba ujioni. Eh eh eh. kweli wewe. Hebu endelee ni tukula vichwa vya watu hapo na mchawe. Kalomo alizungumza vile huko akiwa anatuacha na kuondoka zake kwa hatua zake za kile hivi. Mm. Yaani watu wengine ni hasara sana unajua. Mary alizungumza vile huko akiwa anamwangalia Kalomo. Yaani kati ya watu wenye faida sana hapa kijijini nikwambie. Kalomo cha pombe ni moja kati ya watu wenye faida. Yaani kuzidi hata mtu yote yule hapa kijijini. Nilizungumza kauli hiyo ile umfanya Mary ashtuke na kuna shangaa kidogo. Wewe. Una wazi msi ndio? Hapana, niko sawa kabisa. Na uwezi kuamini kabisa anachokueleza. Hebu achana na hayo mambo yako bwana. Njoo tumalize kula tuondoke. Nikarejea kukaa chini na kisha kuendelea kula ile futari ya magimbi sambamba na ule uji wa mchele. Babu. Delita vile nikiwa mbele ya nyumba ya mzee Malikela. Nilita kwa sauti na kurudia kwa mara nyingine tena lakini sikusikia kabisa mtu akinijibu wala kuitikia. Hmm. Mbona sio kawaida yake? Nikajiuliza swali huko nilikuwa nasukuma mlango wa nyumba ya mzee Malekela lakini nilipougusa tu ile mlango ile kwa umegeshwa na ukafunguka kiurahisi. Wow. Oh. Kumbe ile kwa umegesha tu. Nilizungumza vile huko nilikuwa napiga tu taratibu kuingia ndani. Babu. Babu. Nilikuwa naita vile kwa sauti ya upole na ya chini huko nilikuwa nazidi kuingia ndani. Nilianza kupokelewa na harufu kali ya mikojo sambamba na kinyesi. Na huko nilikuwa nasikia pia sauti ya mzee Malikela akiwa na koroma. Ile hali ikaanza kudistoa kidogo, lakini kanibidi nijikanze na kuanza kuingia katika chumba cha mzee Malikela. 
Sikuamini kabisa mara baada ya kumkuta mzee Malaika Lamelala kitanda mwake huko akiwa anaonekana akiwa hoi sana. Ndilo kwa nashangaa tu. Babu. Ume. Patana nini babu? Ndilo muulize vile babu kwa nikiwa najaribu kusogea taratibu kwenye kitanda chake cha kamba. Fe. Felix mjiu. Njoko wangu. Mzee Malaika lakaniita kwa tabu sana huko akiwa bado na koroma. Uko sawa babu? Ndilo muulize naye pia akanijibu kwa Nili muuliza vile na ya katikisa kichwa kujibu kwa shiri ya kwamba hayu kwa sawa sawa. Shida nini babu? Mwale wangu. Umaishu waka bisa nguvu. Na hivyo na vokuambia. Si. Si janyanyuka kitandani toka. Nili pulala usiku wa jana. Wale pwani haja. Babu alizuku mzabele kwa shida sana kwa kiwa naoneka na kweli ale kwa naumwa. Da. Pole sana babu. Sasa kuja basiba ni kukurege uje mara moja hapa. Nilizuku mzabele uko nikawa nataka kuondoka lakini babu wakanishika mkono. Hapa na mjuku wangu. Usi. Jesumbwe kabisa mjuku wangu. Ila. Nashutaka kukwambia. Ni kwamba ule Mod... Moda Ule okuwa na subiria Ndiyo sasa ume 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 fika Babu Babu Ni kwa nilu nasema hivyo Ma Masa yangu ya kuende Le ya kuvuta hipu mzi duniani Yame, 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 yame baki machache. Babu aliendelea kuzuku mzavile tu kwa tabu kwa kiwa na kowa kwa shida. Babu useseme hivyo tavadari. Useseme hivyo babu. Mjiku, mjiku wangu. Nenda ukamambie. 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 Ukamambie mama yako. Akuelezo ukwele wote juu ya laana. Laana mlio kwa nayo. Laana. Nile uliza vila kwa mshangao sana. Nen. Nenda sasa. Babu alizu kumse vila kwa kwa na nesukuma ni ondoke pale ambapo nile kwa demesi mama. Nile ondoka ukubado ni kwa na wasiwansi katika moyo wangu ya kumuacha mze malekela pale peke yaki wakati ya liyaki ili kwa nimbaya sana. Lakini mwisho wa siku nilikata shauri na kisha na kaondoka haraka haraka kurudi nyumbani Na ilikuwa mishati mmajira ya saa saba mchana Na jua lilikuwa katikati ya anga japo lilikuwa limeathiri wanaki wingwa shamvua Bila kujua wakati natoka kwenye nyumba ya mzee malekila kumbe kuna kijana liyo kwa najulika na kwa jina la deo waliweza kuniona Deo walikuwa na kijana ambaye tulikuwa tunalinga na kabisa lika Na ni kijana ambaye tulikuwa tunaishi mainewe ya jirani na pale ambapo nilipo kwa nakami mina mama yangu Usiku wa majira ya sambili ni kwa nimekana mama yangu tukula chakula cha jioni. Mara tukanze kusikia sauti za watu wakizukumza na kama wakia wana gomba na vile. Na ukwale kwa wana kuja nyumba ni kwetu. Ni akina nani yao? Mama kane uliza vile. Mimi hata sifamu mama. Nile mjibu vile mama ukwa ni kwa narudisha kia zikita muambacho nile kwa nataka kukipele kamdomo ni kwa ajili ya kula. Ala usi wana kuja uku kuja mani. Mkoja ni waangalia kwanza. Nilizu kumza vile lakina mama kanizu ya kwa kwanishika mkona na kwanurudisha chini ni kaya kitako. Kwanini mama? Tuli hapo chini. Mama lizu kumza vile kwa kwa nangia chuba ni mwake na ukwa nje wale wana kijaji wale kuja mpaka mbele ya nyumba yetu na kwanza kupiga kelele wa kitu taka tutoke nje. Zile kelele zile zili sana kule nje. Mama na ye chuba ni kwa 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 majifungia sirudi kabisa ukumbine lepo kwa meniacha peke angu. Nye watu sasa sisi tumewachoka kwa hapa mlipofiki hapa ana. Ufu melifu metu shinda kabisa. Ili sikika sauti ya wanakijiji moja kiwa nona kanana asira kale kwele kweli. Mmeona itushu kuwa ndugu zenu. Sasa ukamua kumtuma mwanao kuenda kumua mzi wa watu ambaye alikuwa na makuna mtu. Watu alikuwa naendele ya tukuzu kumza maneno mengi sana kule njia nyumba. Mime katika moyo wangu nilikuwa na zide kofia tu na mwile ukiwa wana tetemeka. Mama. Mama, 
nilikuwa namuita mama kwa sauti ya chini iliyoja wana uoga. Tulia. Mama kanijibu vile uko akiwa bado amengangania tu chupa ni kwake. Nye. Na shereweshwa nini hao watu jamani? Ilisikika sauti ya kalomo akiwa anazungumza vile. Pole taka tufanye kitu gani? Tuchome tu kibanda chao. Wafia umomo ndani. Mana hii gongo. Na sikiaga ni kama petroli vile. Kalomo maneno yalizidi tu kumtoka kule nje. Yeye ndio umezungumza chamana Kalomo. Hebu fanyeni basi utaratibu wa moto eh. Deo alidakia yale mawazo ya Kalomo. Zile habari zikaanza kunisitua sana kwa sababu nilikuwa najua fika kwamba kinachofuata pale ilikuwa ni mimi na mama yangu kufia katika nyumba yetu. Jamani moto huu hapa eh. Na mafuta ya tapi haya hapa. Mwana kijiji mmoja alizokumza vile mara baada ya kuleta moto pamoja na mafuta ya taa. Mama. 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 Ndelikuwa naita vile uko niko nataka kunyanyuka kwenye chumbani kwa mama yangu na pale pale moshi moshi ukanikumba na nikaja kutani kwa napoteza fahamu ni sijui kabisa nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Asubuhi ya siku iliyofuata nilijikutana kwa na kurupuka kwenye kilago changu kilichokuepo chumbani mwangu. Hmm. Ya sambo na sielewi. Nikao najiuliza tu maswali kama hayo mwenyewe. Kwa ni usiku wa kumkia leo kulitokea kitu gani na kama kilichotokea kilikuwa ni kweli kwa nini nimeamka nikiwa hapa nilikuwa naendelea tu kujiuliza maswali huko nilikuwa najaribu kuvuta kumbukumbu ni kitu gani ambacho kilitokea kumbukumbu ilioanza kunijia kichwa ni mwangu ni kwamba usiku wa jana wakati tumelala ndani wana kijiji walikuja kuvamia nyumba yetu ili kusudi waichome moto lakini wakati wanahangaika kuleta mafuta sambaba na moto huko mama yangu akiwa amejichimbia chumba ni kwake Gafra ni kapolizi na moshi mwaushi na kisha famu zika nipotea. Sasa mbona na amka na kujikuta niko chuba ni kwangu. Nani hame nirudisha chuba ni kwangu. Ni kwamba mama ndia liye ni beba ama. Japana. Hmm. Mama wezi kabisa kwenye nyanyua. Na hata kama li niburuza basi nangajikuta niko na vumbe katika mwale wangu. Nile kwa nazidi tu kuwanza na kuwazua bila kupata majibu yoyote ya kuridisha. Au inaweza ikawa ni ndoto nini. Ndele ndele kujiuliza maswali uko niko najikagua katika mali wangu sambamba na ngozi zangu. Lakini hapana bwana. Ilikuwa sio ndoto ile. Ilikuwa ni kweli kabisa. Baada ya kujiuliza kwa muda mrefu sana nikaamua kusimama huko niko nimechoka kupita maelezo. Hmm. Na maisha sio yataendelea hivi mpaka lini. Niliendelea kujiongelesha vile uko niko natoka nje. Nilitoka njia nyumba mara baada ya kukuta na mlango uko wazi kuashiria kwamba tayari mama alikuwa ameshatoka mapema kabla yangu. Sikutaka kubongelesha mama kwa kujua kwamba yuko nje. Nilishokifanya kwanza ni kwenda uani ili kusudi nikajisaidie. Na ni kweli nikaingia chooni na kisha nikaanza kujisaidia ule mkojo wa rufajili. Nadhani kila mmoja na ufamu vizuri kwa jinsi ule mkojo ulivyo mrefu. Nilimaliza kujisaidia na kisha nikajitengeneza vizuri na kutoka chooni. Ile nageuka tu na kufunua gunia lililowekwa kama mlango. Nilikutana na mzee Malaki lake wamesema mamake wanavuja damu mdomoni pamoja na puani. Nilishtuka sana baada ya kumuona mzee yule pale. Felix. Yuko wangu. Hundi wakati wa kufahamu ukweli kuhusu mama yako. Maana ukijua ukweli. Ndio chanzo cha kumsaidia mama yako. Mzee Malaki alizungumza kwa sauti nzito iliyokuwa ina koroma. Niliyatoa macho huko moyoni nikiwa na uoga mkubwa kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakiwa na mbele yangu. Kilikuwa sio kitu cha kawaida kabisa. Nilianza kutetemeka huko mapigo yangu ya moyo yakizidi kupanda na kunifanya nianze kujihisi vibaya. Huo ndio muda wako mjukuu wangu Felix. Usisubiri tena. Mzee Malaki aliendelea kunisitiza tu na macho akiwa ameyatoa. Tusaidie Felix. Sisi ni ndugu zako. Wasituache tukaangamia. Maraika sikika na ile sauti ya yule msichana ambaye huwa namuona mara nyingi kwenye ndoto zangu. Ikanibidi nigeuke haraka mali ambapo ilikuwa imetokea sauti ile. Nilikutana na yule yule msichana ambaye walikuwa anafanana kabisa sura na mama yangu mzazi. Alikuwa anatokea kwenye kichaka kilichokuwa karibu na shoo chetu. Alikuwa na mavazi yake yale yale, lakini safari ilizidi kuchafuka zaidi kwa damu na nyingine zile lakini safari alizidi kuchafuka zaidi kwa damu na nyingine zile kwa zinamtoka mdomoni na kumtirika kama maji. 
na nyingine zile kwa zina mtoka mdomoni na kumtirika kama maji ile hali ile zile kwa nishtua sana na kuja kutani kwa naishua nguvu kabisa nilikuwa nimedua kila moja alikuwa na zikumza la kwa kiu kwa kizidu kwa nisugalia pale ambapo nilikuwa nimesimama to zaidi ndugu zako Felix wakati ndiyo huu Felix 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 kila moja alikuwa na nita kwa wakati wake mpaka wakanifanya ni anze kucheka nyikiwa Ndile jikuta ni kwa napiga kelele huko ni kwa nashika usu wangu kwa asira sana. Ile namaliza kupiga kelele na kuitua mikono yangu usoni. Nile kutana na mama mesima mambele yangu. Felix na matatizo gani? Baka neuliza vile mama. Ah, <clears throat> napana mama. Nile mjibu vile mama na kisha ni kampita na kuele kia mbele ya nyumba. Nile fika mbele ya nyumba yetu na kisha kukaa karibu na delisha la chumba cha mama. Felix unajua kwa mba unanitia mashaka mwana angu. Mama Mashaka ambayo mimi ni konayo na thani ni zaidi ya hayo mashaka ambayo wewe ukonayo Tifu na wazimu wanangu ama Nyeri kabisa nike kwa ni na wazimu mama Na inge julika na wazimu kwa mba ni kona wazimu Lakini siyo kwa haya mambu ambayo ya naendelea kunipata kwa sasa mama Mama na itanji kujua kweli Na itanji mama Nilizu kumza vile ukoni kwa na wanekana ni meanza kuchukia na ukweli gani ambao unataka kujua mwanangu nahitaji kujua ndugu zangu wengine wako wapi asili yetu ni wapi na ni wapi alipo baba yangu nilizungumza vile kwa kujiamini sana huko ni kwa namwangalia mama yangu usoni kuna mengine ni hayo tu mama nikishajua hayo basi nitakuwa nimepata mwanga wa haya yote ambayo yanaendelea kwa nisibu ina maana unataka kuniambia kwamba ukishajua ukweli ndio matatizo unayohisi na kutokea ndio yatakuwa kikomo Mwondi ukweli mama. Sawa. Jandaye. Leo siku utaujua ukweli wa hayo yote ambayo wanataka kuyajua. Mama alizu kumza vile na kisha kaingia ndani. Lekini alikumbuka kitu na kisha kasi mama. Leo nakomba usitoke kuenda mahali papote pale kuanzia subuhi mpaka jioni. Alizu kumza vile na kisha kaendelea kuenda ndani. Siku mjibu kitu mama. Kisha zaidi ni kamba kitu wanikuwa na tafakari ile kauli yake bila kupata majibu. Ile timu saa saba kamiliza mchana na jua lile kwa la utosi ukwa nikuwa na mekanjia nyumba yetu nikuwa na punga upepo. Nikuwa sijui hili wala lile. Gafra nikasikia sauti za kuku wa kiwa wanalia kana kwa mba wale kwa meona kitu cha ajabu. Kuna nini? Nikajuliza vile ukwa nikuwa na geuka kuangalia kule mba kuku kwa lipo. Niliweza kumuona mwenye kiti ya kiwa meambatana na wana kijika dha kiwe mbinti ya kia liyo kwa naitua meri. Karibu sana mwenye kiti. Na sante, mama yako tume mkota. Ndiyo mwenye kiti. Biko ndani tuwa mepo mzika. Haka mwite uyo. Ustirawishi mambu hapa ndugu wanye kiti. Ilisikika sauti ya kalumo cha pombi ya kiwa misimu mapembeni ya meri. Naomba sana mwe wa starabwe. Mwenye kiti ilibidi kwanza watulize watu alio kwa mikuja na opali. Kama ni ustarabu basi wangi uwanza wao kwanza. Mama samu alidakia vile kwa sauti ya juu kidogu. Basi kama mge kwa mna ya weza wenyewe mge kuja nye Na siwa ni sababu ya kunijia mimi hapa Mwenye kiti ya ligadabika kidogo wakiwa na itaji kurudi kwa hake Aaaa Mwenye kitu usitufanyi hivu bwana Kalomo lidakia vila kwa sauti hake ili ili ya kile hivi Halafu wa ungejua unafodikera wewe Mere alizuku mza vila kwa sauti ya chine mbele ya kalomo Usintishe wana wewe na ukeleza ujinga nito mwambia baba ya kumambu yenu na mchawe umezio yule. Karumu alijibu vijembe kwa mele bila wengine kujua kile chukwa kina endele ya kati yao. Sasa ndiyo mwane ni kwa ataka mtulia na mshushu jaziba zenu. Haya mambu haya na ushaidi ya takidogo. Na wezu kamtumu mtu moja kwa moja bila kuwa na ushaidi. Mwenye kiti alitumia busara zake kwa tulize wana kijijalio kwa miambata na nao. Sao mwenye kiti. Sisi mwekuelewa. Kalubu na wezu anki wali itikia vile. Punguza kierere we mtoto wa kiume wewe. Na we punguza kupenda penda na mtoto wa kike. Vijembe vya chani chani baina ya kalomo na meri vile kwa vina endelea. Hisafari ile kwa ikosu kabisa. Kutuona tu uka amuwa wache kunyo na utu kimbirie. Kama si umbe ya sasa ni nini. Alfu sinisimange utadhani tume kuja kuga wewa pesa. Ama masini ya pilao hape. Au kisa tume kuja kwa mshawe umeza hako ndumana. 
una nisema shenzi wewe mbe reality kia vile tu kwa kusonya kijana jambo kama ite mama yako mwenye kiti aliagiza vile sikutaka kutia neno lolote nikaongoza mpaka ndani na kisha nikagonga mlango wa chumba cha mama 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 ma nakuja nimeshaona tayari mama alijibu vile akiwa ndani anakuja karibu mkae kwenye kilago ndilo karibisha wale wana kijiji hmm. kalamu alikuwa na tu vile hapana haina haja ya kukaa kijana mwenyekiti alijibu vile anajifanya mwema wakati na mchawi mkubwa huyo mama sama alisukumia dongo na mdomo wake akiwa ameubinua wakati wanaendelea tu kuzungumza pale nje mama naye pia akawa anafungua mlango kusudi atoke nje Mm. Kimbunga hicho ndo kinakuja sasa. Kalomo cha pombe alizungumza vile uko akiwa narudi Juma ya Meri. We naye unataka kwenda wapi wewe? Mama Sama kamuuliza vile Kalomo. Ah, ah, nani? Nani? Mimi au sasa kumbe nazungumza na nani hapa? Nakaa vizuri bwana. Hata usijali. Kalomo alijitetea vile. Ukae vizuri wapi sasa? Simama mbele hapo. Wewe si ndo kidume au? Mary akamkandamiza kwa dongo jingine. Karibuni wageni. Alisikika mama akiwa na wakaribisha huko akiwa anakuja pale ambapo tulikuwa tumesimama. Asante sana Bingoda. Mwenyekiti aliitikia vile. Jamani tusipoteze muda wetu hapa. Wala tusipoteze lengo ambalo umetufanya sisi tufike hapa. Kalo malizidi kusitiza huko akiwa anazidi kurudi nyumba mpaka kuifikia njia waliokuwa wameijia. Watu wote wale mgeukia na kisha kumwangalia. Bingoda, sisi tumekuja hapa kwa dhumuni ya sura hili. Moja tu. Akazungumza vile uko akiwa anyosha kidole chake cha shahada hewani. Bwana, wana kiji wenza kwa meleta malalamiko. Na sio leo wala jana. Haya ni malalamiko ya muda mrefu sana juu yako wewe na huyu mwanao. Mwenyekiti aliendelea kuzungumza huku watu wote walikuwa kimya wametulia na kumsikiliza tu mwenyekiti. Mama alishusha pumzi na kisha akasimama vizuri ile kusudi aendelee kumsikiliza mwenyekiti. Sasa mimi nikawa na sio vyema kuacha wao watu wakajichukulia sheria mkononi. Na wakati kwa nazidi kuendelea kuzungumza kakatishwa na mgono wa Kalomo. Mm. Kwa sheria itakayofuata dafu hapo Kalomo aliropoka vile. Hebu tulia basi na wewe. Mary akamonya vile Kalomo. Mana wakijichukulia sheria mkononi mwisho wa siku hata mimi nitakuja kuulizwa. Basi nikaona sio vyema na nikaamua kuja hapa na baadhi ya wana kijiji tuweze kukueleza. Na najua hili sio mara ya kwanza kuja hapa. Nimeshakuja hapa mara kibao kueleza jambo hili. Nalijua hilo mwenyekiti. Sasa kwa kile chotuleta hapa ni kwamba kesho asubuhi saa nne tutakuwa na mkutano au kikao cha wana kijiji wote. Mwambie ajue kabisa kikao kitakuwa kina uso nini. Kama kawaida yake mropokaji Kalomo akaropoka tena. Kalomo. Mama Sama wakaje kutaikwa na mfukia Kalomo. Yaani mpaka una kera wewe. Mary na yeye pia alizungumza kukukongelea msumali. Jamani hebu kuena wastaarabu basi eh. Mwenyekiti uvumilivu kamshinda kamwa kwa watuliza tena wana kijiji. Hicho kikao kitakuwa kina uso nini? Mama kauliza vile. Ehe. Safi kabisa mama mchawi. Kalomo akaropoka tena na safari hii watu wote walimgeukia na kujikuta akiwa anapigwa na aibu na kisha kaanza safari mdogo mdogo kuondoka. Mm. Ni mungu yani ondoke zangu mimi. Nisiye kufanywa kitoe hapa bure. Kalomo alizungumza vile uko akiwa anapiga mdomo wake na kuondoka kwa mwendo wa kupepesuka. Kikawa hicho bwana kwa kila usumu afaka wa familia yako kama kuendelea kukaa kwenye kijiji hiki au la mm. aya sawa mama alishia tu kuitikia vile lakini mwenye nilikuwa nataka kuzungumza lakini mama kanikatisha kwa kuweka kidole mdomoni kwa sheria kwamba nifunge mdomo wangu watu watu walibaki wakituangalia mimi pamoja na mama na kujinsi mama alivyokuwa ananiangalia kwa jicho kali ile bidi wale watu waage tunakuanza kuondoka Felix 
Mary akaneita huko akiwa anajaribu kunisugelea. We na yeye kitu gani kinakurudisha huko wakati watu wote tumeshaaga hapa. Mama Samuel alimuuliza vile Mary, "Tangulieni, nakoja. We mtoto wewe. Usije kanipatia kesi bure mimi hapa." Mwenye kiti alizungumza vile na kushika fimbo huko akiwa anarudi pale ambapo alipokuwa amesimama wa Mary. Akaamua kukimbia na kumkwepa baba yake na kisha wakaondoka zao. Hivi na maana bado unaendelea tu na mahusiano na yule binti. Mama kanueleza swali. Hapana mama, hapana kitu gani. Hivi ndile kueleza nini? Lakini mama, yani badala tu jadiliane ni kuhusu hicho kikao cha kesho. Unataka kuleta mambo mengine hapa. Hizo habari za kikao cha kesho uniachie mimi. Hmm. Nilisha tu kuguna huko nikwa na mwangalia mama usoni. Naomba usitoke hapa na ujiandae kwa kazi maalum leo usiku. Mama alizuku mzavile na kisha karudi ndani. Nilibaki nikwa na juliza kwanza maswale kusia na nazile habari ambazo mwenye kiti alikuwa mekuja nazo. Hivi ni kwa nini mama aje situka kabisa na mechukulia kwa mbari jambo la kawaida? Yani hata aje situka kabisa na wakati wanaonekana wanataka kutufukunza katika ike kijiji? Na kama watamu wa kutufukunza hapa, nefe tutaelekea wa api. Na kwa jinsi sifazi yetu zilivu mbaya ni nani ambaye ya tatupokea, nilikuwa naendelea kuwaza yangu kwa niku wa bado tunimeka pale nje. Kilishu endelea, karibu sana katika semu ya tano, mimi naituwa Felix Mwenda.